présenter un top 5. Un top 5 On va pouvoir chanter Non, arrête pas ça Je veux juste te présenter le top 5 des pires pots départ jamais filmés en natation. Top 5 des pires pots départ en natation. En natation, il y a faux départ au départ d'une course lorsqu'un nageur bouge, tombe ou plonge avant le signal du starter. Le nageur responsable du faux départ est disqualifié, sauf en USS, c'est-à-dire en Union Nationale des Sports Scolaires. S'il y a un deuxième faux départ, le starter laisse la course se dérouler et le fautif est disqualifié à l'issue de celle-ci. En cinquième position, nous retrouvons la maison d'aventure d'un Français, Clément Mignon, situé en ligne numéro 7, lors des championnats du monde à 15 ans en 2015. Le départ n'a pas encore été sifflé, qu'il se retrouve déjà à l'eau, et malheureusement disqualifié de ce fait. Il manque par conséquent de se qualifier pour sa première demi-finale individuelle de sa carrière. Il s'agissait ici d'un 200 mètres nage libre en série. En quatrième position Nous nous projetons quelques années en arrière, en 1998, au championnat du monde à Perth, en Australie lors de la finale du 200 mètres papillon messieurs. On retrouve là notre Franck Esposito national à la ligne 4, mais aussi l'Australien Scott Goodman à la ligne numéro 2, qui ne pourra pas concourir à cause de ce faux départ trop précipité et spontané. <rire> ouais, il a de quoi péter un câble. A noter que lors de cette finale, Franck Esposito sera longtemps en tête avant de se faire doubler dans les derniers mètres par l'Ukrainien Denis Silantiev et se faire chipper sur le fil le titre de champion du monde qui lui tendait les bras et ainsi devenir le premier champion du monde français de l'histoire. Il ne le sera finalement jamais, mais des records du monde, il en battra par contre. En troisième position. Ce faux départ nous envoie au championnat d'Australie en 2013 à Adelaide. Au départ de la finale du 100 mètres brasse, le nageur Thomas Fraser Holmes nous propose un faux départ de bonne tenue. Il cherchait à faire le poirier sur le plot C'est un faux départ qu'il avait aussi commis lors des JO d'Athènes en 2004 qui le disqualifiait alors également de la course. En deuxième position pour ne pas s'enlacer, nous nous retrouvons à nouveau en Australie, mais à Brisbane cette fois-ci, lors d'un meeting open. Sam Green, qui se trouve à la ligne 4, nous fait une figure similaire avec son faux départ. Il cherchait sûrement à toucher le fond avant les autres. Et toi, au lieu de te payer la tête des autres, on va voir comment tu te débrouilles avec les départs sur le plot. Ok. Bon allez à vos marques On peut même pas appeler ça un faux départ. J'ai jamais vu mon ami. Tu mériterais carrément la première place du top 5. Heureusement tu fais pas trop dans le haut niveau, hein, ce que je vois. Euh ouais, heureusement. Et en première position On se retrouve lors des championnats des Pays-Bas avec un nageur à la ligne numéro 6 qui ne fera pas simplement qu'un faux départ bien remarqué, mais aussi un bon plaquage. Ah, ça a dû bien lui faire mal au coucougnettes En plus de sa disqualification, il a dû bien avoir mal. Cet épisode de Salut les baigneurs est désormais terminé. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et à vos contacts. Vous pouvez suivre l'actu de Salut les baigneurs sur Facebook, Twitter ou Google+. N'hésitez surtout pas à laisser vos commentaires en bas de cette vidéo et euh, à vous abonner sur la chaîne en cliquant ici. Quant à moi, je vous laisse, j'ai un cours d'accueil à